kama kama ambavyo ilikisha kutangazwa yeye ameteuliwa kushika nafasi hiyo hiyo ya makamu mkuu wa chuo lakini chuo kikuu cha Dodoma yudo kule ameshasimikwa tayari katika wadhifa huo kwa hiyo ilibidi hapa leo tumwage kama ulivyo utamaduni wa vyo vikuu kuna 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 utamaduni ambao wa kitaaluma ambao unahusu vyo vikuu vilivyokomaa kwa hiyo leo tulikuwa tuna sherehe hiyo ya kumwaga rasmi na kwa taratibu zilizowekwa na nikawaeleza ni, ni wanachuo kwamba kwa kuwa kiongozi wetu ameondoka ni lazima tupate kiongozi mwingine kwa sababu nafasi ya uongozi haiwezi kukaa wazi. Yeye tumemwaga rasmi leo yeye profesa B tumemwaga rasmi leo na kuanzia leo hii nimemteua uh, profesa aliyekuwa makamu naibu wa makamu mkuu wa chuo kwa upande wa taaluma academics nimemtaua yeye ndiye awe aongoze chuo hiki kwa muda ambao ambapo tunamtafuta mkuu wa chuo mwingine atakaye shika mikoba aliyoiacha wazi profesa B ndio hayo tulikuwa tunafanya hapa leo na tumemtakia kila lililo jema profesa B huko anakokwenda tunajua ni kazi kubwa zaidi kwa sababu kile ni chuo kikubwa zaidi kuliko hiki kwa maana ya wingi wa wa watu wanafunzi na wafanyakazi na na wing kwa hiyo kwa, kwa vile tunavyomfahamu tuna tuna hakika kwamba mabega, ma, mabega yake anaweza kubeba mzigo huo kwa hiyo tumemwaga kwa heshima na taadhima na ameahidi kwamba hata tusahau kila tukitaka kuchota busara zake atakuwa tayari na sisi tuna tumefurahi kupokea kauli yake hiyo kwanza ni sema na naishukuru serikali ya um... Uh, kwa kunipa nafasi hii nyingine uh, na kwenda kukiongoza chuo kingine uh, tofauti kile ni chuo kikubwa zaidi na yenye changamoto nyingi zaidi ni kwa nafasi hii hii lakini lakini uh, changamoto za kule nadhani zitakuwa nyingi kutokana na idadi ya watu na idadi ya wanafunzi hapa mimi na wanafunzi tano kama nilivyosema wa wafanyakazi 400 na program kama 40 lakini kule tunakwenda tuna nazungumzia wafanyakazi kama karibu alfu moja na na wa, ambao wako kwenye kwenye viuo tofauti tofauti ndani ya chuo chuo kile kikuu lakini pia idadi ya wanafunzi zaidi ya alfu ishirini na program nadhani nyingi na ukiangalia pia eneo ni kubwa kwa hiyo kwa kwa viwango vyovyote vile tunakwenda kwenye taasisi ambayo ni kubwa kuliko kuliko hii sasa lakini natoka kwenye chuo na kimsingi kama nilivyoeleza kwenye maelezo yangu pale wakati na agwa kwa kweli chuo kiko kwenye hali nzuri chuo chetu kina hali nzuri ukilinganisha pengine na vyo vingi uh, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania mahusiano yetu na wanafunzi ni mazuri mahusiano ya wafanyakazi kwa wafanyakazi ni mazuri lakini mahusiano ya wanafunzi na na na, 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 na walimu ni mazuri lakini pia chuo mahusiano yake na taasisi zingine pamoja na serikali tuko kwenye kwenye mahusiano mazuri. Chuo chetu kwa muda mrefu imeendelea kupata hati hati safi kwenye ukaguzi. Na na pia tumeendelea kupata maelekezo na tumeendelea kuyatekeleza maelekezo ya baraza la chuo yaliyokuwa yanatolewa mara kwa mara na, na yale yanayotolewa na msajili wa hazina kwa mara, mara kwa mara. Kwa hivyo ya, ninaondoka chuo ninakiacha kwenye katika hali ya usalama na na amani na utulivu. Changamoto ni ni nyingi um, ni nyingi uh, moja ambayo ninaweza kusema ni uh, ni malazi ya wanafunzi wetu. Um, hatuna malazi ya kutosha kwa wanafunzi wetu. Wanafunzi wanaolala humu ndani ni kama mia saba hivi kati ya wanafunzi alfu saba. Kwa hiyo unaweza kaona ni changamoto kubwa sana. Vijana wengi wanaolala nje ya chuo wanalala kwenye maeneo ambayo sio mazuri sana kwa sababu wawekezaji hawajawekeza kwenye hostel za kisasa badala yake labda mtu ana viumba viwili uani kwake na nini anavipangisha na vingine viko kwenye maeneo ya ya starehe ambayo sio nzuri sana kwa kwa wanafunzi wetu kwa hiyo kwa hiyo hiyo ni, ni seme ni changamoto moja ambayo ninaiona uh, wenzangu watakao chukua madaraka 
lazima wafanyie kazi. Ni nyingine nyingine ambayo sasa sasa ni mchakato wa kwenda chuo kikuu haukuwa rahisi kutoka chuo kikuu kishiriki. <laughs> haukuwa rahisi sana kwa sababu tulikamilisha mchakato wa 2012 lakini katikati kulikuwa na mambo mengi ya kukamilisha na nini lakini hatimaye uh, ilituchukua karibu miaka miwili tukakamilisha mchakato ule. Lakini yote ni mema tunashukuru kwamba mambo yote yameenda vizuri na na tumefika hapa tulipofika. Kwa majina naitwa Hussein Omari ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha ushirika Moshi. Uh, sisi tulipata taarifa kama Profesa Faustin B ameteuliwa kuwa VC mpya wa chuo kikuu cha Dodoma. Safari yake ya kutoka chuo kikuu cha ushirika Moshi kwenda chuo kikuu cha Dodoma kwetu ilikuwa ni pengo. Lakini kwa muono mbali wa mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Mheshimiwa Speaker wa Bunge Mstaafu Pius Msekwa ameweza kuziba pengo hilo kwa kumpa nafasi Profesa Alfred Sife kushikia nafasi hiyo kwa muda ambaye imeiliacha wazi na Profesa Faustin B. Kwa hiyo Profesa Faustin B tunamkumbuka kwa mambo mengi sana. Mimi nimekuwa rais wa serikali ya wanafunzi. Kwa kipindi changu alikuwa ananishauri sana. Kwa kipindi changu aliweza kuongeza venyu mpya za madarasa ambazo zenye uwezo wa kuchukua zaidi ya wanafunzi 1300 ambazo ziko kwa upande wa chini kabisa wa chuo kikuu cha ushirika Moshi ambapo unafahamika kama wazalendo complex lakini pia profesa Faustin B anatambua mchango wa mtandao wa internet katika kuboresha elimu ameongeza mfumo wa internet chuoni chuo kizima sasa hivi kina access ya internet kwa hiyo sisi hata tukiwa hostel tunakuwa tunaweza ku access material katika tovuti mbalimbali mbali. Lakini pia Profesa Faustin B ameweza kuboresha sehemu nyingi sana. Hata hii ofisi ambayo tupo sasa hivi ni yeye ndio ameweza kuongeza hizi jitihada za kuiboresha ofisi. Lakini pia tunamkumbuka kwa kutatua migogoro mara kwa mara chuoni. Chuo kikuu cha ushirika Moshi kimekuwa ni sehemu ya amani. Hatujawahi kushuhudia mgomo kwa wafanyakazi, hatujawahi kushuhudia mgomo kwa wanafunzi. Hii yote ni kutokana na uongozi mahili wa Profesa Faustin B. Nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais Mstaafu Benjamin William Mkapa kwa, kuo, kwa kumuona Profesa B na kumteua kuwa Vice Chancellor mpya wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Pius Msekwa kwa kumteua Profesa Sife kuwa Vice Chancellor atakayechukua nafasi hii kwa muda nafasi ile wacha wazi na Profesa Faustin B. Naitwa Catherine Kahabi, ni mama wa mtoto mmoja. Hmm. Miongoni mwa vitu muhimu sana kwa ukuaji wa mtoto ni furaha. Na leo ni siku muhimu sana kwa mwanangu Catherine. Tunaposherehekea siku yake ya kuzaliwa. Furaha ya mwanangu na rafiki zake. Hukamilishwa na Prince Stationery kama hivi. Ni wauzaji wa vifaa vya watoto, vifaa vya mashuleni na maofisini. Maduka yao ya Pokaria Co, mtaa wa Kongo na mtaa wa Lindi na unaweza kuwasiliana nao kwa namba ya simu 0774 Nane nane sifuri, sifuri nane mbili kwa duka la mtao Kongo. Na sifuri sita, nane sita, tisa nane mbili, tisa saba nane kwa duka la mtao walindi msikitini. Au unaweza kuatembelea kwenye mitendawe wa kijamii Instagram yaani prince-stational-tz. Au unaweza kuasilene nao kwa barua pepe yaani info at prince-secretario.co.tz. Kamilisha furaha ya mtoto wako na maduka ya Prince Stationer.